，三大国产平民 SUV 越野爬坡对比，吉利博越、哈弗 F7 跟长安 CS75 这三辆车的通过能力谁比较强，让我们拭目以待。那么首先由颜色最耀眼的哈弗 F7 先开始挑战，这辆哈弗 F7 搭载的是 2.0T 的直列四缸发动机，最大马力224匹，峰值扭矩385牛米，车身重量 1.7 吨。配备前置适时四驱 ，F 系列作为主打科技智能的车型，在前轮遇到较大的交叉轴时，并不能顺利通过，出现车轮打滑等情况。让我们把车倒下来再试一次，这一次起步稍微加大一点油门，看一下是否能直接越过这个交叉轴。转速拉高后确实更强了点，但是后轮还是没有提供一个较大的推力。其实带点速度是可以冲上去的，但是按照以往的惯例，测试车辆一并以低速攀爬的模式进行通过。现在是第三次尝试越过交叉轴，第三次开启了雪地模式进行测试，但表现依旧还是老样子。接下来轮到长度更长但跟平整的斜坡，本想以较为线性的方式上坡，但前轮刚接触到后轮就开始打滑。第二次尝试加大油门，轮胎明显出现了打滑，很明显这并不是动力不足。如果在上坡时，动力能更加智能的分配到四个轮子，也不会出现要么不走，要么出现动力很窜的现象。接下来是这俩 1.8T 的吉利博越， 1 8 4十马力， 2 4 5牛米，同样为适时四驱，但是由于是 AT 变速箱的原因，动力输出明显更加平稳，并且吉利的这个四驱动力分配也更加直接，没有太多的犹豫。接下来是长上坡，同样吉利博越只需要稳住油门，转速保持在 2,200 转左右。车辆就可以较为平稳的上坡，虽然也有打滑的情况发生，但在遇到难度较大的时候，只需稍微加大点油门就可以轻松通过。总体来说，吉利博越的这个表现算比较出色的，大家可以翻看我的往期视频，曾有路虎揽胜也爬过这个斜坡，大家可以对比一下。第三辆是长安 CS75， 这辆 CS75 搭载的是 1.8T 的直列四缸发动机，最大马力177匹，峰值扭矩245牛米，同样为适时四驱跟 AT 变速箱。后轮出现了打滑的情况后，只需稳住油门便能继续前进。同样，前轮到了交叉轴后出现了打滑，后轮推力不足的情况，司机把车往后倒出一段距离，然后关闭 ESP， 再次尝试，但好像并没有太大的区别。好吧，放弃，直接进行下一个项目。长安 CS75 的表现跟哈弗 F7 类似。都是在上坡阶段出现后轮打滑的情况。看到这里的小伙伴，大家觉得这三辆车当中，你更喜欢哪一辆呢？欢迎在视频下方留言。